సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స రైట్ నో ఐ విత్ సూర్య కాదు బాలరెడ్డి కాదు నవీన్ చంద్ర నా ప్రేమని చాపల పరిస్థితి భూమి సరిపోదు గాల్లో నింపితే ఈ విశ్వం బద్దలు అవుతుంది నీళ్ళలో కలిపితే సముద్రం లింగిపోతాయి ఇప్పటికీ ఇంటి ముందు కారు పెడితే లేదండి లిఫ్ట్ పెడుతున్నారా లేదు లేదు అయిపోయిందండి అంత అయిపోయిందా an actor you need to go to this level and tells in the hanu raga pudi because of andala rakshasi meku oka flat ichi yeah. one and a half year unchi inchi adi opika a patients ni test chesi 0% సపోర్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరు లేరు బ్యాక్ ఎండ్ ఒక డాన్స్ ఒకటే వచ్చు దాన్ని నమ్ముకొని ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కానీ పర్లేదురా ఒక రకమైన హీరో అనిపించుకునే స్థాయి నుంచి ఇతను కూడా మంచి హీరో రా అనే స్థాయికి వచ్చేసారు కదా మై ఫాదర్ ఇస్ టు ఆల్వేస్ సే బి ఎ గుడ్ లిజినర్ బి ఎ గుడ్ లర్నర్ ఇఫ్ సమ్మన్ కమ్స్ అండ్ ఆస్క్ మీ ఫర్ ద వర్క్ ఆ వర్క్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇయ్యాలని ఫిక్స్ అయ్యాను ఆర్టీసీ డ్రైవర్ కొడుకులు కూడా స్టార్ హీరోలు అవుతారు అనేది ఒకటి మన యష్ తర్వాత నవీన్ చంద్ర నో హీస్ నో నో మోర్ నేను ఆ యంగ్ ఏజ్ లోనే పాస్ అయ్యాను ఏ హీరో కైనా గాని ఒకసారి హీరోగా మనం స్క్రీన్ మీద కనిపించి ఇమీడియట్ గా ఒక సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ హీరోగా టర్న్ అవడం చాలా కష్టం అంటే అది నేన్ లోకల్ తర్వాత ఎక్కడో నేను టైప్ కాస్ట్ అయ్యి అవుతాననే ఒక భయం నాకు ఉంది బ్యాడ్ పోలీస్ గుడ్ పోలీస్ లాగా అయిపోతానేమో అని అనుకున్నాను డీజేకి వెళ్ళి డాన్సులు చేసుకునేవాడిని ఒక స్టార్డమ్ వచ్చినా కానీ అదే క్యారీ చేస్తూ నా లైఫ్ ఇది నా రూట్స్ నేను మర్చిపోను అని చెప్పడం అనేది గ్రేట్ అది ఏదైనా మార్చొచ్చు కానీ మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామనే రూట్స్ మాత్రం మార్చలేము నాకెప్పుడు త్రిపుర టైంలో ఒక స్వీట్ రూమర్ ని త్రిపుర టైంలో స్వీట్ ఆ టైంలో రూమర్ ఉంది అదే స్వాతి గారికి నాకు మధ్యన దే దే హ్యాడ్ దిస్ think that we gonna get get married or something kind of thing ochi okana oka time lo offers takku ayani konta drink ekku teesukunnaru depression ellakudu depression velladaniki oka support ayindi ante you will not come up meer udai baana garu valla industry ki vacharu anta aame ikkadiki teesukochi support chesaru ani avadu ichina oka motivation avadu ichina oka pilupu appude first nenu అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అనేది చూడడం బికాస్ ఆఫ్ హర్ ఓన్లీ హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీరు వచ్చాను రైట్ నో ఐఎమ్ విత్ సూర్య కాదు బాలరెడ్డి కాదు నవీన్ చంద్ర థ్యాంక్ యూ హాయ్ బ్రదర్ హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా మీరు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ థింక్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత పరంపర ప్రమోషన్ టైం అంతే అంటే మీరు దొరకట్లేదు కదా సౌత్ ఇండియాలో ఒక సపోర్టింగ్ యాక్టర్ అయినా ఒక హీరో అయినా బిజీగా ఉన్నారంటే అండ్ మల్టీ టాలెంటెడ్ ఇప్పుడు నవీన్ చంద్ర గారు ఎలా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ అవి విన్నప్పుడు బయట నుంచి మంత్ ఆఫ్ మంత్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఉండే రెగ్యులర్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆన్ సెట్స్ ఉన్నా నేను షూటింగ్స్ లోనే ఉన్నా సో బయట ట్రావెల్ టైమే సపోజ్ చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ రావాలి ఇలా హైదరాబాద్ నుంచి వేరే ప్లేస్ కి వెళ్ళేటప్పుడే బయట నాకు ఇంట్రాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి లైక్ ఎయిర్పోర్ట్స్ లేకపోతే షూటింగ్ ప్లేసెస్ లో కొన్ని కొన్ని సర్ప్రైజెస్ జరుగుతుంటాయి షూట్లో మేము ఒక సిరీస్కి షూట్ చేస్తున్నాం విచ్ ఈస్ వెరీ చా చాలా లోవర్ లోవర్ త్రీ టైర్ ప్లేస్లో ఒక విలేజ్లో షూట్ చేస్తున్నాం సో అక్కడ ఈ పూసలు గీసులు అమ్ముతుంటారు కదండి అవునా 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 ఆ వర్గం వచ్చేసి నా దగ్గర ఫోటో తీసుకుంటున్నారు నేను అన్న నేను ఎవరిని తెలుసా మీకు వచ్చి ఫోటో హీరో అని చెప్తున్నారు అనేసి తీసుకుంటాను లేదు సార్ తమిళ్లో చెప్తున్నాడు లేదు సార్ మీ సినిమాలో నుంచి చూసిన ఏ సినిమా చూ చూపించాడు ఫోన్ తీస్తే దే హ్యావ్ మై సెవెన్ టు ఎయిట్ ఫిలిమ్స్ లిస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుని చూస్తు చూసారంట ఓకే పరంపర నుంచి వీరసింహారెడ్డి నుంచి అమ్ము ఆల్ మై ఫిలిమ్స్ భానుమతి రామకృష్ణ నుంచి ఓ సర్ప్రైజ్డ్ అంటే అండ్ మెయిన్గా నా క్యారెక్టర్స్తో నన్ను మాట్లాడడం అనేది నాకు అది పెద్ద అచీవ్మెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది ఎవరైనా నా క్యారెక్టర్స్ పెట్టి తక్కువ మందికి వచ్చింది కదా ఏం ఐ ఫీల్ వెరీ సర్ప్రైజ్ విత్ దాట్ అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ దాని గురించి దట్ పూసలు అంటే గుర్తొచ్చింది మెడలో ఉందా ఇప్పటికే ఉందండి ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి అది క్యారీ చేస్తున్నారు అలానే ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అండి దానికి ఒక స్టోరీ ఉంది కదా దానికి ఒక స్టోరీ ఉంది అలాగే క్యారీ చేస్తున్నారు అది పెద్ద మహిమ గల స్వామీజీలు ఇచ్చింది కూడా కాదు 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 అట్లీస్ట్ ఆడియన్స్ కి చూపించండి ఒకసారి అది ఎస్ ఎక్కడ సార్ ఇది మనాలిలో ఒక ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఎయిటీ సెవెంటీ ఏజ్ ఉంది ఒక లేడీకి ఆవిడ చేత్తో వాళ్ళకి అక్కడ మెషిన్స్ లేవు సో టు లివ్ లైఫ్ ఇది పూసులు చేసి అమ్మాను సో అక్కడ చేస్తున్నప్పుడు చూశాను టక్కని తీసుకున్నాను అండ్ అట్స్ బీన్ వెరీ లక్కీ అండ్ పాజిటివ్ ఫార్ మీ అప్పటి నుంచి
ఇంకా వేసుకున్న తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు ఆ ఫీలింగ్ అండి ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్ అబౌట్ ఇట్ అంటే సెక్యూర్డ్గా ఉన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాకు అంటే దేంట్లో ఏ ఏ దేవుడు దగ్గర పెట్టిందో లేకపోతే పూజ చేసింది కాదు ద అది కొన్న ఆ డబ్బులు ఇచ్చి కొన్న కొన్నప్పుడు ఆమె ఇచ్చిన బ్లెస్సింగ్ ఏమో తెలియదు ఫర్ హర్ సర్వైవల్ ఏమో అది దట్ రియలీ హెల్ప్ మీ అవుట్ అండ్ బట్ బ్రో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే జీరో పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరు లేరు బ్యాక్ ఎండ్ జీరో పర్సెంట్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ అది కూడా లేదు ఒక డాన్స్ ఒకటే వచ్చు దాన్ని నమ్ముకొని ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కానీ పర్లేదురా ఒక రకమైన హీరో అనిపించుకునే స్థాయి నుంచి ఓ ఇతను కూడా మంచి హీరో రా అనే స్థాయికి వచ్చేసారు కదా అలా అలా ఉందా అండి నాకు తెలియదు బట్ యా అలానే ఉంటుందండి ఓకే బట్ యా ఇట్స్ లైక్ లెర్నింగ్ అనేది మై ఫాదర్ ఇస్ టు ఆల్వేస్ సే బీ ఎ గుడ్ లిజ్నర్ బీ ఎ గుడ్ లర్నర్ లైక్ మై ఫాదర్ హ్యాస్ ఎ కాల్ ఇట్ అండ్ హీ హీస్ టు వర్క్ ఇన్ కేఎస్ఆర్టీసీ బళ్ళారిలో బస్సు ఎంత దూరం ఉన్నా ఆ బస్సు సౌండ్ బట్టి ఆ పార్ట్లో ఏ పార్ట్ అయితే లూజ్ అయింది ఏ పార్ట్ అయితే అక్కడ పోయింది అని చెప్పేస్తారనమాట చూడకుండానే ఓకే ఆయన దగ్గర వర్క్ చేసే వాళ్ళందరూ లైక్ ఆయన గురు అంటారు సో హీఈస్ మై ఇన్స్పిరేషన్ బికాస్ ఆయన జాబ్ మీద ఆయన ప్రొఫెషన్ మీద ఆయనకి ఇచ్చిన వర్క్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు సో దట్స్ వాట్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ అండ్ నాకు ఇచ్చిన వచ్చిన ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చిన అవకాశం చిన్నదైనా పెద్దదైనా అది ఏది ఉన్నా ఇఫ్ సమ్వన్ కమ్స్ అండ్ ఆస్క్ మీ ఫర్ ద వర్క్ ఆ వర్క్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇయ్యాలని ఫిక్స్ అయ్యాను ఓకే సో ఆ ఫిక్స్ అవుతూ చేస్తున్నా ఈ జర్నీ ఇక్కడ అంటే సౌత్లో ఇద్దరు హీరోసే ప్రూవ్ చేసుకున్నారు అంటే ఆర్టీసీ డ్రైవర్ కొడుకులు కూడా స్టార్ హీరోలు అవుతారు అనేది ఒకటి మన యశ్ తర్వాత నవీన్ చంద్ర అవునా సార్ నాకు ఓకే మా ఫాదర్ కూడా ఆర్టీసీ డ్రైవర్ కదా మా ఫాదర్ వచ్చేసి ఆర్టీసీ మెకానిక్ అండి హెడ్ హెడ్ మెకానిక్ దే ఓకే చేస్తుండేవాళ్ళు లైక్ నవ్ హీస్ నో నో మోర్ నేను ఆ యంగ్ ఏజ్లోనే ఈ పాజిటివ్ అదే బట్ అదే చెప్తాను కదా రియా యువర్ రూట్స్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ వన్ వన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఈజ్ ఎనఫ్ వన్ మోటివేషన్ ఈజ్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు fulfill your whole life with your passion mm. so i think that is my passion and my mother is a very big film buff and cinema lekko chustaru hindi malayalam ye bhashan lekunda anni cinema lu chustaru mamma mm-hmm. so avadu valla naaku cinema lu chuddam ekko alavat ayipindi naaku cinema ante pichi yes mm. acting teliyadu acting classes velledu dialogue ila maatladala ala maatladani telu cut cut shot telu role camera action em teliyadu just dance kodu okar degara nerchukoledu థియేటర్లో చూసి ఆ గ్యాలరీలో మిడ్ మిడ్ క్లాస్లో కూర్చొని అక్కడ స్టెప్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి అంటే ఎక్కడైనా ఇప్పుడు గణేష్ ఫెస్టివల్ టైంలో మాకు అక్కడ ఈవెంట్స్ ఉండేవన్నమాట సో ఈవెంట్స్కి ఆ పర్టికులర్ హీరో సాంగ్ చేస్తే క్రేజ్ బాగుంటుంది సో థియేటర్కి టూ త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళాలి వెళ్ళి అక్కడే చూసి చూసి ఆ సాంగ్ వచ్చినప్పుడు అంతా చూడాలి వెనక్కి వచ్చేయాలి సో అలా చేస్తూ చేస్తూ సమ్వేర్ ఐ లర్న్ సంథింగ్ ప్రతి స్టెప్ వాజ్ ఎ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో లర్న్ చేసి ఈవెన్ యాక్టింగ్ కూడా లైక్ హను రాఘవపుడి అండి ఐ వుడ్ సే యాక్టింగ్ అనే ఒక విషయం నాకు ఓకే టు బి అన్ యాక్టర్ యూ నీడ్ టు గో టు దిస్ లెవెల్ అని తెలిసింది హను రాఘవపుడి బికాస్ ఆఫ్ అందాల రాక్షసి మీకు ఒక ఫ్లాట్ ఇచ్చి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉంచి ఉంచి అంటే అది ఓపిక ఆ పేషెంట్స్ని టెస్ట్ చేసి ఆ పేషెంట్స్ తర్వాత మరి నేను తీసుకున్న ఒక డిసిషన్ ఉంది కదండి లైక్ హౌ మంత్ ఆఫ్ మధు ఈజ్ దేర్ సో అలాగే అండి ఇప్పటికీ ఇంటి ముందు కారు పెడితే లేదండి గిఫ్ట్ పెడుతున్నారా లేదు లేదు అయిపోయిందండి అంత అయిపోయింది బికాస్ అండి ఇప్పుడు అందంగా లేరని పెట్టట్లేదా ఇప్పుడు కొన్ని ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు లైక్ అమ్ము అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమా తర్వాత కొంచెం భయపడుతున్నారు కాకపోతే వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు దే ఆర్ అప్రిషియేటింగ్ అంటే అలాంటి హీట్రెడ్ క్యారెక్టర్ని కూడా వాళ్ళు లైక్ చేశారంటే దే స్టార్టెడ్ లైకింగ్ మై వర్క్ అనే ఒక ఫీలింగ్ అంటే ఈజువల్ చెప్పాలంటే ఏ హీరోకైనా కానీ ఒకసారి హీరోగా మనం స్క్రీన్ మీద కనిపించి ఇమీడియట్గా ఒక సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ హీరోగా టర్న్ అవ్వడం చాలా కష్టం ఎస్పెషల్లీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో బట్ అదేంటో నవీన్ చంద్ర యొక్క లక్ మీద లక్ కలిసి వస్తూనే ఉంటుంది లక్ అది కావాలంటే ఇది కావాలంటే ఇది మీరే ట్యూన్ అయిపోవచ్చు వేరే వాళ్ళు ట్యూన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు లేదండి లక్ కాదు ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ లక్ నేనేమనుకుంటున్నా అంటే మై ప్రీవియస్ వర్క్ గివ్స్ మీ మై నెక్స్ట్ వర్క్ నేను చేసిన వర్క్ చూసే నాకు వర్క్ దొరికింది ఇప్పుడు దాకా నేను వెళ్ళి అడగడము లేకపోతే ప్లీజ్ ఛాన్స్ ఇవ్వండి లేకపోతే నాకు వచ్చి లైక్ నీకు ఛాన్స్ ఇస్తావు నువ్వు ఇలా ప్రొడ్యూస్ చేయి నేను డబ్బులు పెట్టాను ఎవరు నన్ను అడగలేదు నా పాత సిని
టోటలీ గివ్ క్రెడిట్ టు ఆల్ మై డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ బికాస్ తెలీదు క్రేజ్ ఉందా ఇమేజ్ ఉందా స్టేటస్ సెలబ్రిటీ స్టేటస్ అది తెలీదు నాకేం తెలియదు బికాస్ ఐ నో ఓన్లీ వన్ థింగ్ గో ఆన్ సెట్ వర్క్ వాట్ ఆపర్చునిటీ ఈస్ గివెన్ టు యూ డూ ద బెస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏముందో నేను చెప్పినా బయట మీ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకునేది ఇప్పుడు ఒకటి రెండు సినిమాలు చేసిన హీరోసే కొంచెం బిల్డప్ ఇవ్వటం ఎక్కువ మంది చూస్తూనే ఉంటాం మనం తెలియదు బట్ ఇక్కడే హీరోకి అయ్యిందే ఉండవు ఇక్కడ ఏమనిపిస్తే ఇక్కడ ఏమనిపిస్తే అది చెప్పేస్తాం నేను డాన్సులు వేసేవాడిని నేను డీజేకి వెళ్ళి డాన్సులు చేసుకునేవాడిని ఆ వచ్చిన డబ్బులతో బతికేవాడిని అంటే ఇప్పటికి ఒక స్టార్డమ్ వచ్చినా కానీ అదే క్యారీ చేస్తూ నా లైఫ్ ఇది నా రూట్స్ నేను మర్చిపోను అని చెప్పడం అనేది గ్రేట్ అది చాలా మంది షాక్ అవుతారు కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు మీ మాటలు విని అదే ఫ్యాక్ట్స్ దట్ ఈస్ దాన్ని కొత్తగా మార్చి చెప్పడానికి ఏమి ఉండదు కదా ఇంకా ఏం మార్చాలండి రూట్స్ రూట్స్ ని మార్చలేము అవును ఏదైనా మార్చచ్చు కానీ మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామనే రూట్స్ మాత్రం మార్చలేము బీ యోర్ సెల్ఫ్ అండ్ బీ రియల్ ఆడియన్స్ ఆర్ సో గుడ్ ఆడియన్స్ ఆర్ సో రెస్పెక్ట్ఫుల్ గుడ్ విత్ మీ కానీ ఒకనొక టైమ్ లో అనుకున్నారు కదా ఆది పిన్ శెట్టికి రీప్లేస్మెంట్ అవుతారు సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ నవీన్ చంద్ర మళ్ళీ తెలుగులో కంటిన్యూగా చేస్తే అంటే అది నేన్ లోకల్ తర్వాత ఎక్కడ నేను టైప్ కాస్ట్ అయ్యి అవుతాను అనే ఒక భయం నాకు ఉంది బికాస్ నేన్ లోకల్ లో ఆ పోలీస్ ఆ లుక్ ఆ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చూసి వరుసగా బ్యాడ్ పోలీస్ గుడ్ పోలీస్ లాగా అయిపోతానేమో అనేసి అనుకున్నాం బట్ నో అండి లైక్ దట్స్ వాట్ నేను చేసిన డైరెక్టర్స్ అందరికి వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే టైప్ కాస్ట్ అవ్వకుండా దే గేవ్ మీ అ ఛాన్స్ దే గేవ్ మీ ఆపర్చునిటీ టు డూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ సో ఐ షుడ్ థ్యాంక్ ఆల్ మై డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు దాకా వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్స్కే క్రెడిట్ ఇవ్వాలి నేను డైరెక్టర్స్ పక్కన పెడితే ఎవరు సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేసే ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు మీకు పర్సనల్గా మెసేజ్ పెట్టలేదా మా క్యారెక్టర్స్ కూడా కొట్టేస్తున్నామని లేదు లేదు ఇంతవరకు లేదండి ఇన్ దట్ వే చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా వర్క్ ఉంది ఆల్ ఆర్ బిజీ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఏ యాక్టర్ లైక్ ఫ్రీ లేదు చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ యాక్టర్స్ ఖాళీగా ఉన్నారు and uh, all the technicians me chuste focus pullers dorakatledu hair dressers dorakatledu makeup men dorakatledu caravans dorakatledu vanity vans dorakatledu all are busy okka artist date miss ayyadu example na na date miss ayyadu anukunde to get back all the people together again shoot cheyalante kashtam ayyadu anta busy undi industry is in a good phase now mm. all are busy all are doing good even media in that case see one and a half year tarvata i am interacting with media now even media that case like if i see youtube or anything there's lot of events happening followera <coughs> meeru uh, youtube anta followera chestha follow follow avtaru see mee meedu che rumors kaani mee meedu che na meedu ippudak rumors em raale em raale going good poni rumor ne meeru okay chaala sweet ga teeskunna situation ante evan cheptaru raale dandi rumor naaku poni sweet ga hot ga teeskunda anna ak ekkada i don't think నాకు ఎప్పుడు త్రిపుర టైమ్ లో ఒక స్వీట్ రూమర్ ని త్రిపుర టైమ్ లో స్వీట్ ఆ టైమ్ లో రూమర్ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ దట్ పోస్టర్ అండి వాళ్ళు లాంచ్ చేయడమే పోస్టర్ అలా చేయడం వల్ల ఫస్ట్ అది సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది దాని తర్వాత ఇట్ కేమ్ యాజ్ అ పోస్టర్ అనమాట ఆ టైమ్ లో రూమర్ అది అదే స్వాతి గారికి నాకు మధ్యన దే దే హ్యాడ్ దిస్ థింగ్ దట్ వి గోనా గెట్ గెట్ మ్యారీడ్ ఆర్ సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వచ్చింది మీ ఇద్దరు రియల్ పెళ్లి చేసుకున్నారని అంతే బయట కూడా అడిగేసి ఉంటారు కదా అక్కడ ఇక్కడ అడిగారు చాలా మంది అడిగారు ఏంటి అంటే దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆర్ ఫ్యామిలీస్ నో ఈచ్ అదర్ అండ్ ఐ రెస్పెక్ట్ స్వాతి గారు అలాట్ యాజ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ వాచ్ ఈస్ ఈ విషయం ఆవిడ ఆవిడ కూడా చాలా స్పోర్టివ్గా తీసుకున్నా చాలా లైట్గా తీసుకున్నా నేను చాలా లైట్గా తీసుకున్నా వీ నో తెలుసు కదండి హౌ ఇట్ ఈస్ అనేసి సో అంతే దాంతో పాటు ఐ డోంట్ థింక్ అంటే స్క్రీన్ మీద మీ ఇద్దరు కెమిస్ట్రీ బాగుంటుంది దీంట్లో కూడా కంటిన్యూ చేశారా మంత్ ఆఫ్ మధ్యలో కూడా స్వాతి గారే కదా కెమిస్ట్రీ కంటే అండి చీజ్ బాగుంది టాలెంట్ she she brings lot of things on board like uh, she is a director's actor kind of an actor she is ante ilanti character cheyalante naaku telisi thane right person anpichi shrikanth gar nenu cheptan swati gar aithe ela untundi anesi and uh, chaala manchi human andi she is very good human so i think month of madhu ki oka added flavor and trump card ante swati gar maaku and నేనే కాదు మా ప్రొడక్షన్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి మా డైరెక్టర్స్ నుంచి దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఆర్ సో ఇద్దరిలో ఎవరు మెప్పిస్తారు స్క్రీన్ మీద సినిమా మెప్పిస్తుందండి అంతేనా అంతే ఆర్ స్టోరీ మా క్యారెక్టర్స్ని మేము బాగా చేసాం వి గేవ్ ఆర్ బెస్ట్ డైరెక్టర్కి ఎలా కావాలో మేము చేసాం కథ అండి అంటే ఐఎమ్ సో ఫార్చునేట్ అండ్ లక్కీ నాకు ఇలాంటి కథ నాకు రావ
పర్ఫామ్ చేయాలి ఆడియన్స్ దగ్గర అప్రిషియేషన్ ఆడియన్స్ అప్రిషియేషన్ ఈజ్ ఈజ్ ఆర్ హంగర్ సో అది ఇలాంటి సినిమాల ద్వారా దొరికే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అండ్ ఇంకొకటి పక్కన పెడితే పెద్ద హీరోనా చిన్న హీరోనా అనే మ్యాటర్ కాదు ఇప్పుడు కంటెంట్ ఉంటే చాలు సినిమాని ఆదరించడానికి ప్రేక్షకులు థియేటర్కి వచ్చి చూసేస్తున్నారు అనమాట ఎంగేజ్ అండ్ మీ ప్రతి సినిమాలో చాలా వెయిట్ ఉంటుంది ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది చాలా విషయం ఉందిరా అనిపించుకునే టైప్లో ఉంటుంది అలా ఈ సినిమాలో ఏముంది చాలా ఉందండి ఈ సినిమాలో లైక్ మనం కాలేజ్ టైం స్కూల్ టైంలో కొన్ని కొన్ని డిసిషన్స్ తీసుకుంటాం ఓకే అండ్ మనిషిని మనిషికి చూడకుండా కొన్ని కొన్ని మాటలు మా అనేస్తాం చాలా విషయాలు లోపల పెట్టుకొని ఒకేసారి అనేస్తాం అవతల వ్యక్తికి ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కూడా ఆలోచించాం ఒక్కొక్క వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళ వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ లైఫ్ గురించి మనం అనేస్తాం పట్టించుకోము లేకపోతే దాచేస్తాం అంటే చాలా విషయాలండి ఈ సినిమాలో ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ జనరేషన్ అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ బ్యాడ్ అనట్లేదు ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి టెక్నాలజీ అనే మీరు కూడా ఇప్పుడున్న జనరేషనే కదా టెక్నాలజీ అనే థింగ్ విచ్ హ్యాస్ పుష్డ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ అస్ టు డీవియేట్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రమ్ లవ్ ఫ్రమ్ రిలేషన్షిప్ దాని వాల్యూ తగ్గిపోయాయి బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ యూజింగ్ గ్యాజెట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ థింగ్ అండ్ యూ యూ డిసైడ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్ సో అది కాదు అండ్ ఇంకోటి చూస్తే మా సినిమాలు ఎక్కడ మీకు సెల్ ఆర్ ఫోన్స్ ఉండవు అది చిన్నగానా నో నో సెల్ అసలు ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు ఓకే ఆ గ్యాజెట్ లేని లేని వల్ల మీరు చూస్తే మనిషి మనిషికి ఎంత విలువ ఎంత లవ్ ఏదున్నా చాలా బాగుంటుంది ఆ సెల్ ఫోన్ అనే విషయం లేదు మా సినిమాలో మీరు చూడండి యూ ఇఫ్ యూ ఇస్ వాచ్ ద ఫిలిం కదా యూ విల్ నాట్ సీ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నది మీరు ఇంకా ఒక మాట అన్నారు ఈ జనరేషన్ అని సార్ మీరు అప్పుడు జనరేషన్ మేము ఫిక్స్ అయిపోయామండి బట్ ఆ జనరేషన్ నుంచి ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కూడా క్రష్ అంటే కొంతమంది నవీన్ చంద్ర గారి పేరే చెప్తారు కదా ఎందుకంటే ఏమని చెప్తారు ఇట్ వుడ్ దే లైక్ సంథింగ్ ఇన్ మీ ఇట్ మైట్ బీ మై మై బిహేవియర్ ఆ నా క్యారెక్టర్ ఆ లేకపోతే నా లుక్స్ ఆ లేకపోతే ద వే ఐ చూస్ క్యారెక్టర్స్ ఆ లేకపోతే ద వే ఐ మీకు కొంతమంది అమ్మాయిలు చెప్పుంటారు కదా సార్ ఎస్పెషల్లీ నాకు మేజర్గా అంటే గడ్డం నా బియర్డ్ బియర్డ్ గురించి చాలా చాలా మంది హీ హ్యాస్ ఎ గుడ్ బియర్డ్ క్రష్ ఆన్ హీస్ బియర్డ్ అని చెప్పేవాళ్ళు అండ్ సమ్ వన్ సమ్ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ మై హెయిర్ అండ్ ఐస్ అండ్ మెజారిటీగా అంటే యాక్టింగ్ నాట్ మై లుక్స్ దే లైక్ మై వర్క్ మెజారిటీగా నాకు వచ్చిన అప్రిసియేషన్ క్రష్ చాలా మంది చెప్పేది అంటే యూ యాక్ట్ రియలీ వెల్ సో గడ్డం చూసేనా ఒక అమ్మాయి ఇంట్లో ఉన్న నగలు డైమండ్స్ అన్నీ తీసుకొని రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేసి నేను పెళ్లి చేసుకోవాలి అని అందల రక్షి సినిమా ఆ టైంలో ఆ టైంలో దివర్ లాట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ బిగర్ ఫిలిమ్స్ లార్జర్ ఫిలిమ్స్ ఆ మధ్యలో యూ హ్యాడ్ ఇస్ ఆఫ్ బీట్ క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీ లాగా వచ్చింది సో దట్ సడన్లీ ఇట్ టుక్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఆ టైంలో జరిగిన క్రేజ్ అది అంతే ఇప్పటికి ఎప్పుడైనా గుర్తు తెచ్చుకుంటారా ఎప్పుడైనా వైఫ్ అడిగారు అట్లీస్ట్ తెలుసండి ఐ టోల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎప్పుడు వెన్ వెన్ మై వైఫ్ మీ ఐ వి గో అవుట్ పీపుల్ కమెంట్ ఆఫ్ మీ అందల రాక్షి సినిమా లైక్ మీ సాంగ్స్ అయినా మీ సినిమా అయినా చాలా ఇష్టం అండ్ షీ ఫీల్స్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయిందండి ఆ ఫిలిం చేసి బట్ ఇప్పుడు ఐమ్ గెటింగ్ ద సేమ్ రెస్పెక్ట్ సేమ్ లవ్ అండ్ సేమ్ వాల్యూ ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ సాయి కురపాటి గారు అండ్ అనురాగపుడి సార్ ఇండస్ట్రీలో ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చారు కదా కొంతమంది స్టార్స్తో కూడా వర్క్ చేశారు అవును వాళ్ళు ఇచ్చే అడ్వైజ్ గైడెన్స్ ఎలా ఉంటుంది లైక్ నేను లోకల్ సిద్ధార్థ్ బొమ్మ నాని గారితో చేశారు లైక్ యువర్ బ్రదర్ ఆయన కూడా అలానే ట్రీట్ చేస్తారని విన్నా నేను నాని గారితో ఎలా ఉంటుంది అడ్వైస్ తీసుకోవడం వరకు మనం వెళ్తా వెళ్ళాం అనుకోండి కొంచెం నేర్చుకుంటాం అడ్వైస్ తీసుకునేంత వరకు మనం పెట్టుకోవచ్చు సార్ వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయాలి హౌ దే ఆర్ బిహేవింగ్ వై దే ఆర్ ఇన్ దట్ స్టేజ్ నాని ఇస్ సచ్ ఎ జెన్యున్ హానెస్ట్ పర్సన్ విత్ ఎవ్రీ వన్ అందరితో ఒకేలా ఉంటారు హీ బిహేవ్స్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్కి చాలా వాల్యూ ఇచ్చే మనిషి ప్లస్ ఆయనకి ఏంటంటే ఆయనకు తెలిసింది అనుకుంటే వెళ్ళి చెప్తారు తెలియదంటే అడిగి తెలుసుకుంటారు అండ్ హీస్ వెరీ ఓపెన్ అండ్ హీస్ బిహేవియర్ ఆన్ సెట్స్ బీయింగ్ విత్ పీపుల్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అది చాలు మా మనిషి క్యారెక్టర్ ఆ మనిషి బిహేవియర్ గురించి చెప్పుకోవడానికి అది నేర్చుకుంటే చాలు ప్రత్యేకంగా అడ్వైస్
ఆ మూమెంట్ వరకు హీఈస్ అన్ యాక్టర్ ఆఫ్టర్ దట్ హీ లివ్స్ వెరీ నార్మల్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ యూ ఫస్ట్ మూవీ కదా ఆయన వర్క్ చేయటం మీరు అది అదే ఫస్ట్ అండి ఆయన రెండు మూడు పేపర్లు సీన్ కూడా ఒకే షార్ట్లో చెప్పేస్తారని వింటుంటాం ఆయన వర్క్ చేశారు కాబట్టి మీరు చూసారు అది లైక్ అరవింద్ సమేత పీస్ మీటింగ్ సీన్ టైంలో కొండా కొండారెడ్డి బుర్జు బళ్ళారి గన్ని లేని ఆ డైలాగ్ ఉంటుంది కదండి హీ జస్ట్ వాక్ డిన్ ఫ్రమ్ ద క్యారావాన్ పేపర్ తీసుకున్నారు సరే అని చెప్పారు జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్ అండి రోల్ కెమెరా కట్ ఫినిష్ అంతే నాకు కూడా పీస్ మీటింగ్ సీన్ మేము లైక్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ డేలో ఫినిష్ అయిపోయిందండి జస్ట్ హాఫ్ డేలో ఫినిష్ చేసాం బికాస్ ద ద డైరెక్షన్ లైక్ అలా ఉంది త్రివిక్రమ్ గారు పిఎస్ వినోద్ గారు ఆఫ్ ఆ ఏంబియన్స్ సెట్ చేసి అండ్ హీఈస్ అ బాన్ యాక్టర్ ఐ ఫీల్ ఎన్టీఆర్ గారు ఇస్ అమేజింగ్లీ గుడ్ ఇట్ ఈస్ వర్క్ అండ్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ హీ నోస్ వాట్ ఈ డస్ సో అందులో నుంచి నేను నేర్చుకున్నా బిగ్ లివింగ్ ఇన్ ద మూమెంట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ దిస్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి లైక్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లర్నింగ్ ఒకరి దగ్గర అడ్వైస్ తీసుకుని నేర్చుకునే టైం వచ్చింది అనుకోండి యు ఆర్ గ్రోయింగ్ స్లో అబ్జర్వ్ లర్న్ లిజన్ సి బట్ అందాల రాక్షస్ దగ్గర నుంచి మంత్ ఆఫ్ మధు వరకు చాలా పెద్ద జర్నీ చిన్న జర్నీ ఏం కాదు మీది స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటా అండి స్టార్టెడ్ మంత్ ఆఫ్ మధు ఇస్ అన్ అదర్ స్టార్ట్ మంత్ ఆఫ్ మధు నాకు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లానే ఉంది నేను న్యూ కమర్ లా ఫీల్ అవుతున్నా బికాస్ సినిమా ఈస్థెటిక్స్ సినిమా షూటింగ్స్ రెగ్యులర్ గా చేసే సినిమా కంటే ఇది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది షూటింగ్ షూటింగ్ ప్రాసెస్ చాలా డిఫరెంట్ ఇది లైక్ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు లైక్ ఇఫ్ ద లైట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్ వీ స్టాప్ షూటింగ్ ఈ జర్నీలో ఎన్ని ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ అయ్యి ఉంటారు బ్రదర్ మీరు నిజంగా అంటే ఒకనొక టైంలో ఆఫర్స్ తక్కువ అయ్యాయని కొంత డ్రింక్ ఎక్కువ తీసుకున్నారు అనేది విన్నాం మేము డ్రింక్ ఎక్కువ కాదండి సి ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ యూ నీడ్ సమ్ సపోర్ట్ డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ వెళ్ళకూడదు డిప్రెషన్ వెళ్ళడానికే ఒక సపోర్ట్ అయిందండి కానీ యూ విల్ నాట్ కమ్ అప్ ఆ ఫేజ్ అర్థం చేసుకోవడానికి యూ మైట్ గెట్ ఇన్ టు అన్ హ్యాబిట్ టు నో దాట్ వాట్ స్టేజ్ ఆర్ యూ అండ్ హౌ పీపుల్ జడ్ యూ సో ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో అది ఉండింది ఐ వాస్ క్రేవింగ్ ఫర్ వర్క్ ఇంగ్లీష్ అయింది బయటికి రావడానికి టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ పడింది టూ ఇయర్స్ తర్వాత నో టర్నింగ్ బ్యాక్ ఎవరు బయటపడలేదు అండి నాకు నేనే రియలైజ్ అయ్యి ఇట్స్ యూ అండ్ యువర్ సెల్ఫ్ షుడ్ కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ కమ్ అవుట్ అంతే అండి ఆ స్ట్రగుల్ కూడా ఐ టేక్ ఇట్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ ఆ స్ట్రగుల్ అంతా నా నా జీవితం లైక్ ఐ లర్న్ట్ అ లాట్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించారు అమ్మ నాన్న వేరే వాళ్ళు ఎవరు నీకు సపోర్ట్ చేయరు నిలబెట్టరు నువ్వే నిలబడాలి ఈ సోషల్ అమ్మ నాన్న కూడా ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి నేర్పి నేర్పిలేదండి ఓకే దే జస్ట్ లెఫ్ట్ మీ దే ఆర్ జస్ట్ అన్లీస్డ్ మీ గో డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అని చెప్పి సో ఆ స్ట్రగుల్స్ నేనే సొంతంగా తీసుకుని ఐ అండ్ ఆ స్ట్రగుల్ కూడా ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ బికాస్ అట్లీస్ట్ ఈ ఆపర్చునిటీ దొరికింది కదా నాకు స్ట్రగుల్ అయ్యి మళ్ళీ టు రియలైజ్ అగైన్ యూ కమ్ బ్యాక్ అండ్ అగైన్ యూ షుడ్ వర్క్ అనే ఒక రిలేషన్ ఇట్ జస్ట్ మీ సో గుడ్ అండి ఐ ఐమ్ హ్యాపీ వాట్ ఎవర్ స్ట్రగుల్ ఐ డిడ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ప్లేస్ ఐ మీన్ అండ్ కమింగ్ అప్ విత్ మంత్ ఆఫ్ మధు అని ఐమ్ హ్యాపీ ఎక్కడ చూసినా కానీ అమ్మ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్తారు నేను కూడా చాలా టైమ్స్ విన్నాను కూడా అది అంటే ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అనిపించింది నాన్న చనిపోయిన తర్వాత అమ్మ కుటుంబ భారం తీసుకొని పిల్లల్ని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అమ్మ అమ్మని మించిన వేరే దైవం లేదని ఎప్పుడు అనిపించిందా లేకపోతే ఫస్ట్ నుంచే అమ్మకి అమ్మతో అటాచ్మెంట్ ఉందా మీకు ఫస్ట్ నుంచే అండి ఎందుకంటే మై మదర్ ఈస్ అ వెరీ జోవియల్ పర్సన్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ పర్సన్ సినిమా మూవీ లాంగ్వేజెస్ నైబర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఆవిడకి చాలా సరదా చాలా జోవియల్గా ఉంటారు అంటే ప్రతి విషయాల మీద అవగాహన ఉంటుంది సో అక్కడి నుంచే నాకు తెలుసు లైక్ షీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సింగ్ షీ డాన్సెస్ షీ వాచెస్ ఫిలిం అన్నీ షీస్ సో అమ్మకి ఇష్టం ఉందా అప్పుడు అమ్మకి ఇష్టం యాక్టర్స్ అవ్వాలని అది ఉండేదేమో తెలియదు నేను అడగలేదు ఎప్పుడు బట్ షీస్ టు వాచ్ అన్ని సినిమాలు చూసేవాళ్ళు అన్ ఈ యాక్టర్ తెలియదు అని కాదండి అన్ని సినిమాలు ఏ సినిమా పేర్లైనా సాంగ్ అయినా ఏ సినిమా ఈ పాట ఏ సినిమాలు అయినా చెప్పేస్తారు సో అక్కడి నుంచే వచ్చింది లైక్ హర్ సపోర్ట్ సో అమ్మ డ్రీమ్ని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేశారని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇంకా ఇంకా లేద
మీరు ఉదయ్ భాను గారు వల్ల ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు అంట ఆమె ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి సపోర్ట్ చేశారు అని ఆమె ఆవిడ ఇచ్చిన ఒక మోటివేషన్ ఆవిడ ఇచ్చిన ఒక పిలుపు ఎందుకంటే అప్పుడు టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ అండి ఫుల్ క్రేజ్లో ఉన్నారు ఆమె అప్పుడు టూ థౌజండ్ వన్లో ఒక షో చేశారు డ్యాన్స్ షో అనమాట సో అక్కడ వచ్చిన తర్వాత నన్ను ఈ డ్యాన్స్ షోకి నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు పర్ఫామ్ చేయడానికి సో అక్కడ అక్కడి నుంచే గోట రూట్ అప్పుడే ఫస్ట్ నేను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అనేది చూడడం స్టూడియో ఇలా ఉంటుందని చూడడం ఇలా ఉంటుందని చూడడం బికాస్ ఆఫ్ హర్ ఉంది బట్ హైదరాబాద్ కూడా ఆమల్లే ఆమల్లే ఇప్పుడు టచ్లో ఉన్నారా సార్ టచ్లో లేరండి బట్ ఆవిడ నేను ఫాలో అవుతుంటా ఆవిడని చూస్తుంటా యూజువల్గా ఇప్పుడు కొంత స్టార్ట్ డమ్ వచ్చిన తర్వాత చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నేను అన్నాను కదా ఫస్ట్లో ఒక మాట ఒక హీరో ఫస్ట్లో ఎలా ఉన్నాడో చనిపోయే వరకు అలా ఉన్నోడే హీరోగా భావిస్తారు ఎక్కువ ఇండస్ట్రీ లైక్ చేస్తుంది ఆడియన్స్ కూడా లైక్ చేస్తారు మీ దగ్గర నచ్చింది అది అంటే అది చిరంజీవి గారిలో అందరూ చూశారు ఇప్పటికి కూడా చాలా తక్కువ మంది యాక్టర్స్లో చూస్తాం లేదండి ఆ రోజు ఇచ్చిన మోటివేషన్ అండి లేకపోతే నాకు ఎలా తెలుసుంది దట్ నో వన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వన్ గియర్ సినిమా తెలీదు డైలాగ్ రాస్తారని తెలీదు ఎడిటింగ్ జరుగుతుందని తెలీదు అది తెలీదు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఐ కెన్ టు నో అండ్ ప్రాసెస్లో ఐ లర్న్ గ్రేట్ కదా అది నాకు సూ షూటింగ్ సెట్స్ స్కూల్ షూటింగ్ సెట్స్ యాక్టింగ్ స్కూల్ యాక్టింగ్ కాలేజ్ అంతే నా డైరెక్టర్స్ నేను చేసిన ఇప్పుడు దాకా చేసిన సినిమాలు డైరెక్టర్సే నాకు యాక్టింగ్ నేర్పించిందని నేను అనుకుంటా ఏ సినిమా షూటింగ్ లో కదా పాము గడిచింది మీకు అది దళం కరవలేదండి రియల్ స్నేక్ కదా రియల్ స్నేక్ నా షూ నా లెదర్ షూస్ వేసుకున్నాం ఓకే ఆ లెదర్ షూ కి బయట చేసి ఆ పళ్ళు ఇరుక్కుపోయింది అనమాట అంతే ఓకే దెన్ ఐ రిమూవ్ ఇట్ బికాస్ చెప్తే షూటింగ్ షూట్ మధ్యలోనా షూట్ జరిగేటప్పుడు ఓకే మిగతా కో యాక్టర్స్ ఎవరు ఉన్నారు నేను ఉన్నాను కిషోర్ గారు ఉన్నారు నాగబాబు గారు అందరు ఉన్నారు కాకపోతే అది చెప్తే ఏమైపోద్ది అంటే స్కాటర్ అయిపోద్ది షూటింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ దాకా టెన్షన్ అయిపోతారు హీరోకి ఏమైపోయింది అది ఎక్కువ కేసింది అది ఇది అనేసి సో మా బల్లర్లో నా మా ఇంటి ముందు పెద్ద కొండ ఉందండి అక్కడి నుంచి పాములు ముంగిసులు తేళ్ళు అన్నీ మా ఇంటికి వచ్చేస్తుంటాయి తీసి నేనే బయట వేస్తుంటాను ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో ఇది కూడా తీసేలా ఎంత ఎంతసేపు అలా బయట చేసి అలానే ఉంది పాము అది లేదండి షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను వాటర్ కాఫీ తాగడానికి కూర్చున్నప్పుడు చూశాను సో చూసిన తర్వాత మెల్లగా తీసి వదిలేసాను తాజ్ పామ అక్కడ పామ తాజ్ పామే అండి సో అయితే మీరు పెద్ద పామే సో ఎనీ హావ్ మంత్ ఆఫ్ మధు అక్టోబర్ సిక్స్త్ రిలీజ్ అయిపోతుంది టైటిల్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఈ మంత్ ఆఫ్ సో అక్టోబర్ నాకు తెలిసి మంత్ ఆఫ్ నవీన్ చంద్ర అది అవుతుందేమో మోస్ట్లీ మంత్ ఆఫ్ నవీన్ చంద్ర మంత్ ఆఫ్ స్వాతి అండ్ మంత్ ఆఫ్ లవ్ మంత్ ఆఫ్ లవ్ నెపోటిజం నేనే క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను చెప్పాను ప్రతి ఏ సినిమాలైనా నేను ఉండాల్సిందే హీరో అయినా ఓకే క్యారెక్టర్ అయినా ఓకే విలన్ అయినా ఓకే అని చెప్పాను ఓకే చూడాలి లేకపోతే నేను భయ హర్ష తెలుసు కదా హర్ష మేము ఇద్దరు భానుమతి రామకృష్ణ ఇద్దరు వర్క్ చేసాం ఏ సినిమాలో ఇద్దరు కలిసి చేసాం ఓకే మేము ఎలా బెదిరిస్తాం అంటే మాకేముంది మమ్మల్ని కాస్ట్ చేయకపోతే మేము షూటింగ్ స్పాట్ ఒకరోజు వస్తాం కెమెరాని నీళ్ళు తోసి పడేస్తాం అంతే ఓకే అన్ని అన్ని డైరెక్టర్లకి ప్రొడ్యూసర్లకి ఇదే వాటిని పెద్ద స్టేట్మెంటే సో ఎనీ హౌ నిజంగా బ్రదర్ చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ ఏది కూడా చేంజ్ అవ్వలేదు గో విత్ ఫ్లో అలానే ఉంటారు కాబట్టి ఇలానే ఉండాలి ఇంకా మంచి సినిమాలు చేయాలి ఇండస్ట్రీలో నవీన్ చంద్ర అంటే మంచి ఇది ఏ ఆర్టిస్ట్ని కదలు ఇచ్చినా కానీ ఎక్కడ కాంట్రవర్సీ ఉండదు ఎవరిని ఒక మాట అనరు చాలా సెన్సిటివ్ పర్సన్ అండ్ మంచి లవర్ బాయ్ పెళ్ళైనా కానీ చాలామంది అమ్మాయిలు ఇప్పటికీ ప్రపోజ్ చేస్తున్న యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నందుకు యాక్సెప్ట్ ఇలానే ఉండాలి అండి లైక్ మధు ఐఎమ్ లైక్ మీరు చూస్తే ఈ సినిమాలో మధు వచ్చేసి వన్ ఉమెన్ మ్యాన్ అనమాట హీస్ లైక్ అది అది చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ద ద వే డైరెక్టర్ హ్యాస్ గాట్ ద క్యారెక్టర్ ఇన్ ద ఫిలిం చాలా బాగుంటుంది మీరు మూవీ చూస్తారు కదా యూ విల్ లవ్ ఇట్ డెఫినెట్గా బ్రదర్ చెప్పాను కదా మంత్ ఆఫ్ నవీన్ చంద్ర అవుతుంది అక్టోబర్ అంతా అని కూడా అవ్వాలనే కోరుకుంటున్నా ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఆ టాక్ ఉంది సినిమా మంచి హిట్ అవుతుందనే ఒక టాక్ కూడా ఉంది కాబట్టి హిట్ అవ్వాలనే కోరుకుంటున్నాం అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ మంత్ ఆఫ్ మధు థ్యా